Hi, good evening to all. This is Ramna Gaur Gursila. This video is about America Adhikshani Bharata Pariyatana Vivarala Gurinchi Telisko Bhotu Namu. America Adhikshadu Donald Trump, Ayana Sati Mani, Melania Trump, Kumarthe Ivanka Trump, Alludu, Zarid Kushnarlu. Bharatlo Pariyatana Chadan Jarindi, Viru Rindavayla Irvai, Pibravar Irvai Nalgu, Irvai Dhu Thedilalu. రెండు రోజుల పాటు భారత్లో పర్యటించడం జరిగింది కాగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్లో పర్యటించిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత భారత్లో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్లో పర్యటించిన ఏడవ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా నిలవడం జరిగింది ఈయన కన్నా ముందు ఆరుగురు అధ్యక్షులు భారత్లో పర్యటించడం జరిగింది భారత్లో పర్యటించిన మొట్టమొదటి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఐసన్ ఓవర్ ఆయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిసెంబర్ తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు తేదీల మధ్య అలాగే సెకండ్ రీచర్డ్ నిక్సన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జూలై ముప్పై ఒకటి నుంచి ఆగస్ట్ ఒకటి వరకు అలాగే జిమ్మీ కార్టర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో జనవరి ఒకటి నుంచి మూడు తేదీల మధ్య అలాగే బిల్ క్లింటన్ రెండు వేల సంవత్సరంలో మార్చి పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు తేదీల మధ్య అలాగే జార్జ్ బుష్ రెండు వేల ఆరులో మార్చ్ ఒకటి నుంచి మూడు తేదీల మధ్య డోనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నా ముందు అమెరికా అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించిన బా అమెరికా అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన బరాక్ ఒబామా రెండు వేల పది నవంబర్ ఆరు నుండి తొమ్మిది తేదీల మధ్య ఒకసారి రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు తేదీల మధ్య రెండవసారి భారత్లో పర్యటించడం జరిగింది మొత్తానికి డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్లో పర్యటించిన ఏడవ అమెరికా అధ్యక్షునిగా చరిత్రలో నిలవడం జరిగింది అయితే సాధారణంగా అమెరికా అధ్యక్షులు నేరుగా ఢిల్లీకే వస్తారు కానీ ట్రంప్ మాత్రం గత అధ్యక్షులకు భిన్నంగా ఆయన గుజరాత్లో అడుగు పెట్టడం జరిగింది మనందరికీ తెలిసిన అంశమే గుజరాత్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వరాష్ట్రం కావడం కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు ఆయన తన రెండు రోజు రెండు రోజుల పర్యటనలో భారత్లో మూడు నగరాలను సందర్శించడం జరిగింది ఒకటి అహ్మదాబాద్ ఇది గుజరాత్లో కలదు రెండు ఆగ్రా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది అలాగే ఢిల్లీ తన మొదటి రోజు పర్యటన అహ్మద్ నగర్ అహ్మదాబాద్ ఆగ్రాలో పర్యటించగా రెండవ రోజు మాత్రం ఢిల్లీలో పర్యటించి ఢిల్లీ నుండే నేరుగా అమెరికాకు బయలుదేరిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే కాగా ఇరవై నాలుగవ తేదీన ట్రంప్ తన ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై ఒక నిమిషాలకే అహ్మదాబాద్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విమానాశ్రయంలో అడుగు పెట్టడం జరిగింది ఆయనకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా విమానాశ్రయానికి వెళ్ళి స్వాగ స్వాగతం పలకడం జరిగింది అనంతరం వారు విమానాశ్రయం నుండి నేరుగా సబర్మతి ఆశ్రమంకి చేరడం జరిగింది సబర్మతి ఆశ్రమంలో మహాత్మా గాంధీ స్మృతులకు నిలయమైన ఈ ఆశ్రమంలో ట్రంప్ మరియు ఆయన సతీమణి మెలానియా స్వతాగా రాట్నంను తిప్పడం కూడా జరిగింది గాంధీ కస్తూరుబాలు నివసించిన హృదయ కొంజును పరిశీలించడం జరిగింది మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు ఈ ఆశ్రమంలోనే గడిపాడు ఈ సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు భారత్ తరపున ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చెడు చూడకు చెడు వినకు చెడు మాట్లాడకు అనే సందేశం ఇచ్చే మూడు తెలివైన కోతుల బొమ్మలను ట్రంప్కు అందించడం జరిగింది అలాగే గాంధీ స్వీయ చరిత్ర ద స్టోరీ ఆఫ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనే ప్రత్యేక ఎడిషన్ను సైతం మోడీ ట్రో డోనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు బహుకరించడం జరిగింది అలాగే గాంధీజీ విశేషాలతో కూడిన పలు వస్తువులను కూడా డోనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అలాగే ఆలయ ట్రస్ట్ కార్యదర్శి కార్తికేయను కూడా డోనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు అందించడం జరిగింది వారు నేరుగా సబర్మతి ఆశ్రమం నుండి నమస్తే ట్రంప్ కార్యక్రమం జరిగే మొతారే స్టేడియం వరకు వారు రోడ్ షోను నిర్వహించడం జరిగింది ట్రంప్ సబర్మతి ఆశ్రమం నుండి మొతేరా స్టేడియం వరకు ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంను రోడ్డు మార్గాన చేరడం జరిగింది దీన్నే వాళ్ళు మనం ఇండియన్ రోడ్ షో అని కూడా పిలవడం జరిగింది రోడ్డు మార్గంలో వీరు వెళ్ళే రోడ్డు మార్గానికి ఇరువైపులా 
జనం భారీగా నిలిచి ఉండి ఒక రకంగా ట్రంప్ దంపతులకు భారీగా ఘన స్వాగతం పలికిందని చెప్పచ్చు దీనికోసం గుజరాత్ ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను అదేవిధంగా రోడ్డు వెంబడి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మోడీలతో కూడిన కటౌట్లను సైతం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేరుగా వారు ఈ నమస్తే ట్రంప్ కార్యాలయం ఏదైతే ఉందో ఈ కార్యక్రమం అది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం మోతారా స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మొతేరా స్టేడియానికి చేరిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ సుమారు ఈ కార్యక్రమానికి లక్ష మంది హాజరు కావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మొదట ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడడం జరిగింది నమస్తే ట్రంప్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మోడీ భారత్ మాతాకి జై అనే నినాదాల మధ్య మోడీ ప్రారంభి ప్రారంభించాడు అనంతరం నమస్తే అంటూ ట్రంప్ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించి సుమారు దాదాపు ఇరవై ఏడు నిమిషాల పాటు ప్రసంగించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రసంగంలో మోడీని ట్రంప్ పొగడ్తలతో ముంచి వేసిండనే చెప్పచ్చు మోడీని ద గ్రేట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సంబోధించడం జరిగింది మోడీ ఆయంలో భారత్ పురోగమిస్తుందని ఆయన గొప్ప దార్శనికుడని మోడీని కొనియాడడం జరిగింది మౌలిక వసతుల కల్పనల కల్పన పేదరిక నిర్మూలనలో భారత ప్రభుత్వం సాధించిన అనేక విజయాలను కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం విశేషమని చెప్పవచ్చు మొత్తానికి ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదంపై తమ ప్రజలను రక్షించుకోవడానికి రెండు దేశాలు ఉక్కు సంకల్పంతో ఉన్నాయని కూడా స్పష్టంగా చేయడ స్పష్టం చేయడం జరిగింది అలాగే భారత్కు తాము అగ్రశ్రేణి రక్షణ భాగస్వామిగా ఉంటామని కూడా ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది సుమారు మూడు వందల కోట్ల డాలర్ల విలువైన రక్షణ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రపంచంలో అత్యాధునిక శత్రువును నువ్వు వెన్నుతో ద వెన్నులో దడ పుట్టించే సైనిక సామాగ్రిని కూడా విక్రయిస్తున్నట్టు చెప్పడం జరిగింది ఇదే సమావేశంలో బాలీవుడ్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలైన షోలే దిల్వాలే దులానియా లేజాయింగే వంటి సినిమాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది అలాగే సచిన్ విరాట్ కోహ్లీలను కూడా ప్రశంసంతో ముంతెచ్చడం జరిగింది మొత్తానికి ఈ ఇరవై ఏడు నిమిషాల ఈ ప్రసంగంలో అడుగడుగున డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్కు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చిండనే చెప్పచ్చు భారత్ను ప్రస్తుతించిండనే చెప్పచ్చు సమావేశం అనంతరం నేరుగా వాళ్ళు ఆగ్రాకు బయలుదేరడం జరిగింది ఆగ్రా వెళ్ళిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు ఆగ్రావాసులు కూడా ఘన స్వాగతం పలికారు విమానాశ్రయం నుండి తాజ్మహల్ సమీపంలో వారు బస బస చేసిన హోటల్ ఒబేరాయ్ అమర్ విలాస్ హోటల్ వరకు పదమూడు కిలోమీటర్ల మేర పదిహేను వేల మంది విద్యార్థులతో భారత్ అమెరికా జెండాలతో స్వాగతం పలికారు వారు సుమారు గంట పాటు తాజ్మహల్ పరిసరాల్లో ఆనందంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ అతులు అలాగే కూతురు ఇవాంక ట్రంప్ అలాగే అల్లుడు కూడా ఆనందంగా గడపడం జరిగింది తాజ్మహల్ సందర్శన అనంతరం వాళ్ళు నేరుగా రాత్రి ఢిల్లీకి చేరుకోవడం జరిగింది అక్కడ ఢిల్లీలోని ఐసిటి మౌరా మౌర్య హోటల్లో వారికి వసతి వసతి సౌకర్యం కూడా భారత ప్రభుత్వం కల్పించిందనే చెప్పచ్చు అక్కడ ముఖ్యంగా చాణాక్య గ్రాండ్ ప్రెసిడెన్షియల్లో మోడీ డొనాల్డ్ ట్రంప్లు బస చేయడం జరిగింది ఇక డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండవ రోజు పర్యటన వివరాల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాము ఆయన ఇరవై ఐదవ తేదీన ఢిల్లీలో పర్యటించడం జరిగింది ఉదయం పది గంటలకే ట్రంప్ దంపతులు రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరుకున్నారు వారికి రాష్ట్రపతి దంపతులతో పాటు ప్రధాని మోడీ ఘన స్వాగతం పలికారని చెప్పచ్చు ఈ సందర్భంగా త్రివిధ దళాలు నుండి గౌరవ వందనాన్ని కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులు స్వీకరించడం జరిగింది ట్రంప్ దంపతులకు దగ్గరుండి మనకు ఈ రాష్ట్రపతి భవన్లో ఉన్న దర్బార్ హాల్కు తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇక్కడ ఐదవ శతాబ్దం నాటి గౌతమ్ బుద్ధుని విగ్రహాన్ని అలాగే మన దేశానికి చెందిన పలువురు నాయకుల చిత్రాలను కూడా ట్రంప్ తిలకించడం జరిగింది అనంతరం డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులు రాజ్ఘాట్కు చేరుకున్నారు రాజ్ఘాట్ మనకు అది గాంధీ సమాధి అయిన రాజ్ఘాట్ వద్ద పుష్పాంజలిని ఘటించడం జరిగింది అలాగే రాజ్ఘాట్ వద్దనే ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ దంపతులు ఒక మొక్కను నాటడం కూడా జరిగింది ఇదే సందర్భంలో మనకు ఈ మో డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు రోజుల పర్యటనలో అత్యంత కీలక ఘట్టం హైదరాబాద్ హౌజ్లోని చర్చలనే చెప్పచ్చు ట్రంప్ పర్యటనలో అత్యంత కీలక ఘట్టం కూడా ఇదే 
ఇరు దేశాల మధ్య ఇక్కడ ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చ జరిగింది సుమారు ఐదు గంటల పాటు చర్చలు జరిగాయి రక్షణ భద్రత వాణిజ్యం స అనేక రంగాల్లో మైత్రిని విస్తృతం చేసుకోవాలని భారత్ అమెరికాలు నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పలు ఒప్పందాలు కూడా కుదరడం జరిగింది ముఖ్యంగా రెండు దేశాల మధ్య సుమారు ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల కోట్ల విలువైన రక్షణ ఒప్పందం కుదరడం ఇక్కడ ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు భారత సైనిక దళాలకు అపాచి ఎంహెచ్ సిక్స్టీ రోమియో హెలికాప్టర్ల సహా పలు ఆయుధాల సరఫరా కోసం మూడు వందల కోట్ల డాలర్ల విలువైన ఒప్పందాన్ని ఇరు దేశాలు ఖరారు చేసుకున్నాయి వాణిజ్య బంధం ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు ఇంధన రంగంలో సహకారం స వ్యూహాత్మక అనేక అంశాలపైన చర్చలు జరపడం జరిగింది చాలా అంశాలలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్కు అనుకూలంగా వ్యవహరించిండని చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం నిరాశ కలిగించే అంశం ఏంటంటే అందరూ ఆసక్తిగా చూసిన వాణిజ్య ఒప్పందం మాత్రం ఖరా ఖరారు కాకపోవడం కొంతవరకు నిరాశనే మిగిలించిందని చెప్పవచ్చు మొత్తానికి ఈ అంశం పైన చర్చల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పచ్చు చెప్పి చెప్పడం జరిగింది రానున్న రోజుల్లో ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం కూడా ఒక కొలికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది మొత్తానికి ఈ అంశాలతో పాటు పలు విషయాల్లో పలు ఒప్పందాలు సైతం కుదుర్చుకోవడం ఇక్కడ భారత్కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటన ఒక రకంగా మనకు సంతోషాన్ని కలిగించింది అనే చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా మానసిక ఆరోగ్యంపై రెండు దేశాల ఆరోగ్య శాఖల మధ్య కూడా ఒప్పందం జరిగింది అదేవిధంగా వైద్య ఉత్పత్తులు భద్రత పైన భారత జాతీయ ఔషధ ప్రయోగాల నియంత్రణ సంస్థకు అమెరికాకు చెందిన ఆర ఔషధ సంబంధం మధ్య ఒప్పందం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా చమురు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జాన్ మొబైల్ ఇండియా ఎల్ఎన్జి లిమిటెడ్ అమెరికాకు చెందిన చార్డ్ ఇండస్ట్రీ సంస్థల మధ్య కూడా సహకార ఒప్పందం జరిగింది అనంతరం మీడియాతో సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఢిల్లీలోని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంలో కూడా ట్రంప్ భారత కార్పొరేట్ సారథులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని కూడా జరగడం జరిగింది అనంతరం మనకు రాష్ట్రపతి ఇచ్చే విందుతో ట్రంప్ రెండు రోజుల పర్యటన ముగిసిందనే చెప్పచ్చు రాత్రి ఏడున్నర గంటలకు రాష్ట్రపతి భవన్ చేరుకుని అక్కడనే విందుని విందును చేయడం జరిగింది ఈ విందులో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కేంద్ర మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తదితర ముఖ్యమంత్రులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది చివరికి విందు అనంతరం రాత్రి పది గంటల నలభై నిమిషాలకు వా డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులు అమెరికాకు బయలుదేరడం జరిగింది ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కండి